ஓகே ஒரு ஒரு பதினேழு வருஷம் அப்படி தெரியுது அகெயின் எவ்ரி டே ஐ எம் லேர்னிங் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு டேரக்டர் கிட்ட நம்ம கற்றுக்கிறோம் ஒரு ஒரு படம் நம்ம பண்ணுறோம் ஐ எம் லேர்னிங் ஐ ஃபீல் எவ்ரி ஒர்க் ஐம் ஐம் லைக் எ சைல்ட் லேர்னிங் ஃப்ரம் அ டேரக்டர் அதில் சில பாடல்கள்லாம் வரும்பொழுது பின்னாடி நின்று ரிசில் சத்தமும் கை தட்டலும் பறந்தது பாருங்கள் அந்த பாடல் வந்துமே ஒரு பதினைந்து பதினாறு ஆண்டுகள் இருக்குல்ல ஆமாம் ஆமாம் ஆயிரத்தி ஒருவன் அப்புறம் வெயிலோட விளையாடி ஆயிரத்தி ஒருவன் வந்து எல்லாமே கையிலே ஆகாசம் எல்லாமே அது அந்த கதை தான் தீர்மானிக்கும் அந்த கதை அந்த மொமெண்ட் அந்த அந்த மொமெண்ட் வர ஒரு ஸ்பார்க் தான் மியூசிக்ன்றது ஒரு மெடிடேஷன் மாதிரி தான் நம்ம அந்த மொமெண்டில் நம்ம அந்த வி ஆர் தேர் வாசிக்கிற போது வாட் எவர் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்பேஸ் அதுதான் வந்து டியூனாக வரும் ஸோ அந்த மொமெண்ட் வந்து என் எப்போ அமையும்னு நமக்கு தெரியாது அந்த அதுதான் மேஜிக் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மியூசிக் பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் இந்த படம் எவ்வளவு ஸ்பெஷல் இது ரொம்ப ஒரு அழகான கதை ஒரு ரெண்டு ஃபாதர் டாட்டர் பற்றின ஒரு கதை அது அவர் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எனக்கு அந்த அந்த லைன் கேட்டவொன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஐ ஃபெல்ட் வெரி இமோஷ்னல் ஒரு ஒரு நல்ல ஃபிலிம் பண்ணணும் இப்போ என்னென்னா சில படங்கள் வந்து ஸ்டார் ஸ்கோவில் நம்ம பண்ணும்போது அது ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டு அதெல்லாம் அவங்க கொடுப்பாங்க அதுக்கு அதுக்கான பட்ஜெட்ஸ் அதுக்கான வேல்யூ அப்படின்னு இருக்கும் சில படங்கள் வந்து நம்ம கதைக்காகவும் நம்ம பேஷன் இருக்கும் சினிமாவுக்கு வந்து ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து நம்ம கிடக்கூடாது ஆர்ட் ஃபார்ம் போயிடக்கூடாதுன்னு நம்ம வந்து நினைப்போம் அந்த மாதிரி நான் காக்கா மொட்டை வந்து பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் விசாரணை பண்ணேன் அங்காடி தெருவு பண்ணேன் வெயிலும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் பட் அது அது எனக்கு எனக்கு கொடுத்த முதல் படம் ஸோ அந்த மாதிரி ஐ ஃபீல் கருமேகங்கள் கலைகின்றன வந்து ஒரு ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் பேரலல் சினிமாவுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபிலிம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம விலை வைக்க முடியாது ஸோ ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ஒரு விலைக்காக இது நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயமே பேசலை அந்த ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம்காக என்னோட ஒரு நம்ம நம்ம என் சைட்லேருந்து ஒரு 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 முயற்சி முயற்சிக்கலாம் பெரிய மனசு சார் அது எல்லோரும் அப்படியே மன பட மாட்டாங்க உண்மையிலே அது ஒரு தங்கமான மனசுக்கு சொந்தக்காரர் அவர் டேரக்டர் பர்சனலாக எங்கள் டீம் கிட்டலாம் பேசும்போது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒருத்தர் பாராட்டவே மாட்டார் ஆனால் வாய்க்கு வாய் பாராட்டிக்கிட்டே இருந்தது உங்களை தான் உங்களுடைய இசையை தான் நான் அது ஒன்றும் இல்லை நான் ட்ரெய்லர்லேருந்து எல்லாமே சார் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்பேன் சார் இது வேணாம் சார் இது வேணும் சார் இது வேணாம் சார் எனக்கு ஃபஸ்ட் ஒப்பீனியன் எப்போவுமே எங்கிட்ட கேட்பார் என்ன ஓரளவுக்கு ட்ரஸ்ட் பண்ணுவார் ஸோ நானும் வந்து அவருடைய ஃபஸ்ட் கட் பார்த்துட்டு என்னெல்லாம் இப்போ நான் என் என்னோட படம் இப்போ நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இல்லை நான் நடிக்கிறேனோ அப்படி இருக்கிறேன்னா சில விஷயங்கள் நான் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட சொல்லுவேன் ஆக்சுவலி கையிலே ஆகாசம் வந்து படத்தில் கிடையாது நான் ஃபஸ்ட் கட் பார்த்துட்டு சுதா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃபிலிம் பட் எண்டில் வந்து ஐ ஃபீல் தெர் ஷுட் பி அ சாங் சுதா அப்படின்னு ஏய் எப்படி நம்ம பிளானே பண்ணல அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னாங்க இல்லை இல்லை சுதா ஐ திங்க் இட் வில் ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னேன் அவங்க வந்து என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணாங்க ட்ரஸ்ட் பண்ணி ஓகே அவர் என்ன சொல்கிறாரோ பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னாங்க தென் யுக பாரதிக்கு கால் பண்ணி இதை நான் காட் தட் சாங் கையில் ஆகாசம் வந்து நடந்துச்சு அது மாதிரி சில டெரக்டர்ஸ் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட்டு நமக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஹீஸ் ட்ரஸ்டட் மீ அ லாட் அண்ட் ஸோ மெனி எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ஐ எம் பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் ஐ எம் வெரி கன்சர்ன்ட் அபவுட் த ஃபிலிம் ஸோ இது வந்து அது கதையாக அந்த சிறுகதையாக அவர் எழுதுனதும் அந்த கதையாக அவர் என்ன எனக்கு சொன்னாரோ அது வந்து படமாக ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகணும்னு நான் ரொம்ப ஒரு ஆவலாகவும் ஒரு 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 கேரோடியும் தான் இருக்கிறேன் ஸோ ஐ ஹோப் அது மக்களுக்கும் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிடுச்சுன்னா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி சூப்பர் சார் நீங்கள் நிறைய டேரக்டர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க பட் தங்கர் பச்சன் சார் வந்து ஒரு சீனியர் டேரக்டர் நிறைய இசை ஜாமுவான்களுடைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஒரு சீனியர் டேரக்டர் ஸோ அவரோட தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே அந்த ஒரு சீனியாரிட்டிக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அவர் அவங்க இசையால் எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணீங்க சார் சுச்சுவேஷன் தான் நினைப்பேன் சில டெரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இமோஷன்ஸ் தான் பார்ப்பாங்க லைக் தங்கர் பச்சவன் சார் பாலா சார் இவங்கெல்லாம் எப்படின்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த இமோஷன் அந்த ஃபீல் அவங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அவர் ஒரு விஜுவல் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் ஸோ அவர் வந்து ஒரு விஜுவல் விஜுவலாக ஒரு ஒரு ஃப்ரேம் நினைக்கிறாரு நம்ம அந்த ட்யூன் பண்ணும்போது அவருக்கு அந்த ஃபீல் கிடச்சிருச்சுன்னா ஸோ தே மூவ் இமோஷ்னலின்னு நான் நினைக்கிறேன் தங்கர் பச்சவன் சார் பாலா சார்லாம் நான் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த நிகழ்வும் அந்த ஒரு ஒரு அவருக்கு என்ன ஒரு 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 சைல்ட் லைக்காக அந்த படத்தை அவர் பார்க்குறாரோ நானும் அப்படி தான
நினைக்கிறேன் <laughs> Uh, and the producer has been very supportive to Tankar Bachan sir, uh, Veera Shakti sir, our uh, best wishes in the company. We are going to be ready for this company. This is a business and a successful film. That is why we are going to be ready for the parallel cinema space school. We are going to be ready for this company. We are going to be ready for this company. We are going to be ready for a music director or a Kalanjana. ஹீரோவாக வந்து பாலாசர் தான் எனக்கு அந்த பாதையை மாற்றி கொடுத்தாங்க ஸோ என்னோடய கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் நான் பண்ணாத ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் நான் டச் பண்ணாத ஜானராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்து ஒரு நான்கு படங்கள் அந்த மாதிரி கதையை ரொம்ப தேர்வு எடுத்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் அடுத்தடுத்து பார்ப்பீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் கம்போசராக என்னை எக்ஸைட் பண்ணுற ஒரு ஸ்பேஸாக இருக்கணும் ஒன்றும் என்னை அழ வைக்கணும் இல்லை எனக்கு ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கணும் தங்கலான் வந்து நான் ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் நல்லா பண்ணுறேன் எனக்கு அது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் என்னால் போக முடியும் ஒரு ஒரு ட்ரைபல் ஹிஸ்டாரிக்கல் என்னால் கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபிலிம்ஸில் ஒன்று இருக்கணும் இதில் வந்து நான் ஹியூமன் இமோஷன்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் யோகி பாபு சார் வந்து அவருடைய முக்கியமான பிரேக் அவர் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய பிரேக் வந்து காக்கா மோட்டை அந்த படம் வந்து ஐ வாஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அவர் ஒன் ஆஃப் த மெயின் லீடில் பண்ணி இந்த படம் நான் அவருக்கு பண்ணுறேன் ஸோ அது அவருக்கு திருப்பி எங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் இமயம் பாதுராஜா சார் அவர் தான் முதல் முதல்ல இந்த படத்தை பற்றி என்கிட்ட சொன்னாங்க நான் வந்து சத்தியமங்கலமில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க அவர் அவர் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் இந்த படத்துக்குள்ளே நான் இந்த படத்தை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டது அவருடைய அவர் சொல்லும் போது தான் எனக்கு இந்த இந்த படத்தை பற்றி நான் முதல் தடவை கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எல்லோருக்கும் பரிசு வந்தது பரிசு பொருள் வந்தது இந்த இடத்துல ஒரு ஆயுதத்தை நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் ஒரு வெப்பன் வரப்போகுது கொண்டு வாங்கப்பா வேறு ஒன்றும் இல்லை கீபோர்டு லோட் ஆகும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல எனக்கு ஒரு கேள்வி கேக்குறதுக்கு நடுவுல ஒரு கேப்ல ஜீவி அண்ணன் சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய பாடல்கள் கேப்பேன் நீங்க எப்பயாவது ரொம்ப டயர்ட் ஆகும் போது சோர்ந்து போகும் போது என்ன பாடல்கள் எல்லாம் கேப்பீங்க உங்க பிளே லிஸ்ட் என்ன நான் வந்து நான் நிறைய கிளாசிக்ஸ் கேட்பேன் அதாவது எம்எஸ்வி சாரோட சாங்ஸ் கேட்பேன் ராஜா சார் சார் ராஜா சாரோட சாங்ஸ் கேட்பேன் மதன் மோகன் சாரோட சாங்ஸ் கேட்பேன் ஓபி நையர் ரெமன் சாரோட கிளாசிக்ஸு மாதிரி நிறைய எனக்கு சில லெஜண்டரி கம்போசர்ஸ் அவங்க வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய பாடல்களை வாசித்து தான் நான் வந்து அவங்களுடைய பாடல்களை வாசித்து தான் நான் பிஜிஎம் எப்படி எஸ் நான் பிஜிஎம்னா என்னன்றது ராஜா சாருடைய பிஜிஎம்ஸ் வாசி தான் கற்றுக்கிட்டேன் பல்லவி சரணம்னா என்னென்ன எம்எஸ்பி சாருடைய பாடல்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் போது தான் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி சவுண்டுடைய குவாலிட்டி வந்து ரேமான் சார் இவங்களாம் என்னுடைய மானசீக குருக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க 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 அவங்களுடைய பாடல்கள் கேட்டு தான் நம்ம கற்றுக்கிறோம் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன வந்து நம்மளுடைய வேர்ஷனாக என்ன வரப்போகுது யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்க்குறது நீங்கள் நீங்கள் படிக்கிறது இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு க்ரியேட்டிவிட்டியாக திருப்பி வரும் ஸோ அவங்க தான் என்னுடைய அவங்களுடைய அவங்ககிட்ட கேட்டதை நான் நான் என்னெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேனோ அதை நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் உண்மை கவிஞர் வாலி ஐயா ஒரு வாட்டி சொன்னால் இனிமேல் சினிமா வேண்டாம் இது சோறு போடாதுன்னு பொட்டி படிக்கலாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பும் போது நான் வந்து திடீர்னு ரேடியோவில் கண்ணதாசனுடைய ஒரு பாடல் கேட்டேன் வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடுன்ற ஒரு பாடல் வெறும் பாடலை உருவாக்கல இன்னொரு கவிஞரையே உருவாக்கியது அப்படி அவர் சொன்ன எல்லா பிளேலிஸ்ட்லேயுமே அந்த அந்த பரம்பரையில் அந்த வாரிசாகவே நின்று கொண்டு இருக்கிற ஜே வி பிரகாஷ் இதோ அவரது இசையில் அவரது குரலில் ஒரு பாடல் ஸோ இது வந்து இந்த படத்துடைய டைட்டில் ட்ராக் நான் சைனவி பாடியிருக்காங்க நான் வந்து கம்போஸ் பண்ண ட்ராக்கு தங்கர் பச்சான் சார் வந்து நான் ஒரு சாங் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஐ வுட் லைக் டு சிங் த பல்லவி ஆஃப் சாங் அருமை 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 இது வந்து எப்படி சொல்கிறது எனக்கு வந்து ஒரு எம்எஸ்வி சார் உடைய சாங் எப்படி ஒரு இமோஷ்னலாக ஒரு வின்டேஜாக இருக்குமோ ஐ வாண்டட் டு கம்போஸ் த சாங் லைக் தட் 
so it's a no in this this song is an ode to msv sir abash melli sei manna irukku nammude jeevi avargal enude or tribute ne solittaru avarku mudi tribute panna poduma sila dedications um pannum la kandipa ivula manerama naanga kelvigal kete unga kitta badil vaangano ipo unga kitta kelvigal kete isai vaangalana irukom naanga sila perude peyargal la solrom adu sollum bodu ungalku avangalukaga enna paata dedicate pannu nu thonudho adha vandu neenga engalukku vaasthi kaaganum நீங்க எந்த பதிலுமே சொல்ல வேணாம் डायरेक्टली இசையாலே பதில் சொல்லலாம் ஆமா யார் பேர் வேணா வரலாம் சைந்தவி மேடம் கிளம்பிட்டாங்களே ஆமா தலைவ தேர்மாசி பாப்ல முதல் பேர் வெற்றிமாறன் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் ஓகே அவருக்கு இப்ப கடைசியா கம்போஸ் பண்ண சொன்னா எல்லாம் புக்களே ஏறெடுத்து பாக்கலே இயக்குனர் செல்வராகவன் அவருக்கு பிடிச்ச பாட்டம் உங்ககிட்ட சொல்லிருப்பார்ல அது கூட டெடிகேட் பண்ணலாம் டக்குன்னு அப்படி ஞாபகம் வராது வாழ்க்கையிலே விளையாடுச்சு நான் ஒரு வானொலி அறிவிப்பாளர் ஆர்ஜே வரணும் இலங்கையில் அப்போ என்னுடைய கூடவே என்னுடைய நீண்ட நாள் தோடி அவங்களும் ஆர்ஜே சரி பாடல் இந்த பாடலுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அடுத்து அடுத்ததா இசை புயல் ஏ ஆர் ரஹ்மான் நீங்களே வேணா ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் சொல்லுங்க என்னப்பா கண்ணாலனே குறித்தும் 
வழங்குவதற்காக இயக்குனர் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் கருமேகங்கள்ங்க <laughs> 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 கருமேகங்கள் வந்து வில் பி அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் பிகாஸ் அந்த ஒரு லவ் ஃபார் சினிமா கூட கூட இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஒரு 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 ஃபினான்ஷியல் மோட்டிவ் இல்லாமல் ஒரு ஆர்ட் ஃபார் பேஷன் அந்த பேஷன் ஃபார் பேரலல் சினிமா பேஷன் ஃபார் ஆர்ட் அப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ யூ ஷுட் சப்போர்ட் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ திங்க் திஸ் ஃபிலிம் வில் பி அ ஜெம் இன் இந்தியன் சினிமா தேங்க்யூ பரிசுகள்ல இது ஒரு பெரிய பரிசு அண்ணா நிகழ்ச்சியா இருக்காரு இல்ல இல்ல மனிதர்களாக எல்லாரும் பிறக்கிறோம் ஆனா பல பேர் தான் வரலாற்றுல சிலதை விட்டு செல்றோம் அதுல இசை மிக முக்கியமானது திரைப்பட இசை மிக முக்கியமானது திரைப்படங்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் திரைப்பட இசை இல்லைன்னா உலகம் முழுக்கவே குறிப்பாக தமிழர்கள் மனநோயாளி ஆகியிருப்பாங்க எத்தனை மருத்துவமனைகள் கட்ட முடியும் பெரிய இவங்களாம் மருத்துவர்கள் மனநோய் தீர்க்கும் மருத்துவர்கள் ஒரு இசை வந்ததுன்னா எவ்வளவு பெரிய மன அழுத்தமும் கணாம் போயிடும் நம்முடைய கவலைகள் எல்லாமே எனக்கு உண்மையிலே இது ஆறாவது இசையும் பலர் இளையராஜா அவளை தொடங்கி இது எவ்வளோ அனுபவம் எனக்கு கிடச்சிருக்கு நான் வியந்த ஒரு ஆள் அவர் இளையராஜா ஐயா அவர்களுக்கு பிறகு அது எப்படி சொல்ல முடியும் நான் இங்கே அது வந்து சொல்ல முடியாது இது பல அந்த இடத்துல நான் புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் முடியும் உண்மையை சொல்கிறேன் யாரையும் இது வந்து குறைச்சி மதிப்பிடுறதோ அது அல்ல இந்த படத்தினுடைய சுச்சுவேஷன் சொல்கிறாங்கள்ல சூழ்நிலைகள் எத்தனை பேரால் பாடல் கொடுத்து இசையமைக்க முடியும்னு எனக்கு தெரியல வாய்ப்பே இல்லை மிக கடினமான சூழ்நிலை இந்த படத்தில் அதுக்கு எப்படி இசையை கொண்டு வர முடியும் நான் சொல்லிடுறேன் எழுதா எப்படி முடியும் அதை பண்ணியிருக்கார் அதை இந்த தலைமுறை ரசிக்கும்படியும் பண்ணியிருக்கார் காலத்தால் நிற்கிற மாதிரியும் பண்ணுறார் அதே போல் இவருடைய இசைக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வந்துட்டு போனார் அவர் தர் அவர் தான் எப்படி ஒரு எழுத்து அவருடைய எழுத்து அவருடைய இசை இந்த கலைஞர்களுடைய நடிப்பு நான் எழுதின அந்த கதை அந்த பின்புலம் இதெல்லாம் சேர்ந்து எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கு ஒரு சமூகத்துடைய சொத்தாக மாறுது இது வெறும் ஒரு திரைப்பட இசை வெளியிட்டு விழான்னு மருத்துவம் நினச்சிடாதீங்க அடுத்த அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு மிகப்பெரிய சொத்தை கொடுத்துட்டு போகிறோம் அவ்வளோ மகிழ்ச்சி எனக்கு ஒரு ஒரு இது அதே தான் மிகப்பெரிய செல்வம் இவருடைய பண்பை நான் வந்து சொல்லவே முடியாது இவருடைய தாய் தந்தையருடைய வளர்ப்பு தான் அது முக்கியங்க எப்போவுமே 
இதெல்லாம் நீங்கள் போய் எந்த பல்கலைக்கழகத்திலையும் படிக்கவே முடியாது அது அப்படி தான் நான் என்ன இவருக்கும் திருப்பி செய்ய போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல தெரியல அது பார்க்கலாம் நன்றி அதர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் அதித்தி அப்புறம் கௌதம் சார் அண்ட் எவ்ரி ஒன் மகானா அந்த கிட் நடித்த குழந்தை ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க யோகி சார் எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ ஐம் வெயிட்டிங் டு சி திஸ் ஃபிலிம் ஆன் த சில்வர் ஸ்க்ரீன் வித் ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க்ய